Γεια σας φίλοι μου καλοί Πάμε να φτιάξουμε μια ζουμερή σοκολατίνα που όμοιά της δεν υπάρχει Ήδη βλέπουμε τα υλικά για τη βάση και πάμε να την ξεκινήσουμε τα κατάκα Θα ρίξουμε τη ζάχαρη στα αυγά Και τις δύο κάψουλες με το άρωμα βανίλιας Θα χτυπήσουμε με το μίξερ ώσπου να αφρατέψει 4 με 5 λεπτά περίπου Θα προσθέσουμε το γάλα και το σπορέλαιο Βάλτε ό,τι σπορέλαιο θέλετε Θα τα ανακατέψουμε λίγο Θα προσθέσουμε το αλεύρι και το κακάο και το μπέικιν Θα το ομογενοποιήσουμε με το μίξερ σιγά σιγά Θα βουτυρώσουμε το πυρέξ ή τη φόρμα στην οποία θα το ψήσουμε Το αδειάζουμε στη φόρμα Πάμε για φούρνο Έτοιμο το γλυκάκι Όπως είναι τώρα ζεστό Θα του ρίξουμε επάνω το γάλα Ζεστό γλυκό Κρύο γάλα Το αφήνουμε να κρυώσει τελείως πριν συνεχίσουμε Για να παραμείνει σαν υγιή σφιχτή, θα τη προσθέσω και δύο φακελάκια 16 γραμμάρια σταθεροποιητή για κρέμα γάλακτο. Και θα τη χτυπήσουμε τώρα σε σφιχτή σαν υγιή. Σφιχτή, σφιχτή. Τη βάζουμε προ το παρόν στο ψυγείο. Σε ένα δεύτερο μπολ θα ανακατέψουμε τη μασκαρπόνα με την νουτέλα. Την νουτέλα την αγαπημένη. Τώρα νουτέλα, μερέντα, ούτε γουστάρετε. Θα τα ομογενοποιήσουμε. Θα προσθέσουμε και τη σαντιγή. Λίγη, λίγη, όχι όλοι μαζί. Σε τρεις δόσεις Θα την αφομοιώσουμε διπλώνοντας Πω 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 μια κρέμα Αφράτη αφράτη Η βάση μας έχει κρυώσει τέλεια, οπότε τώρα θα την καλύψουμε με την φανταστική κρεμούλα. Πω, 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 πω. Έχω την εντύπωση ότι το πυρέξ είναι 
λίγο μικρό για όλη αυτή την ποσότητα. Για να μην συμβεί το ίδιο και σε εσά, χρησιμοποιήστε φόρμα με διαστάσεις 26 επί 34 εκατοστά. Το δικό μου πυρέξ ήταν 20 επί 30. Τώρα πρέπει να μπει στο ψυγείο τουλάχιστον για 2-3 ώρες πριν ρίξουμε την κανάζα από πάνω. Ήθελε τελικά μεγαλύτερο ταψί. Δεν θα μπορέσει να σταθεί η κανάζα οπότε θα κάνω τώρα ένα αυλάκι γύρω γύρω. Ένα κουταλάκι. Έτσι. Στο ψυγείο για τρεις ώρες πριν συνεχίσουμε. Σε ένα σκεύος θα ρίξουμε και θα ζεστάνουμε την κρέμα γάλακτος. Ίσα να αρχίσει να χοχλάζει. Και όπως είναι τώρα καυτή θα ρίξουμε μέσα 200 γραμμάρια σοκολάτα γλυκό πικρή ώστε να ισορροπήσουμε λιγάκι την αρκετά γλυκιά γεύση της κρέμας. Αφού αφομοιωθεί τελείω, την αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα θα ρίξουμε την ωραία σοκολάτα αραιωμένη με την κρέμα γάλακτος πάνω στη σοκολατίνα μας. Τώρα πρέπει να κρυώσει τουλάχιστον για 4 ώρες, άντε 3, αλλά άμα μείνει όλη νύχτα ακόμη καλύτερα. Πω 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 πω, καθρέφτης, καθρέφτης, όλα καθρεφτίζονται μέσα, για να δούμε. Το σκουπίζω κάθε φορά το μαχαίρι που κόβω. Ε, μην κάνουμε τις γκουνιές τώρα, θα τα βγάλουμε δυο κομμάτια. Ω, πω, 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 πω. Έχει μια φανταστική υφή. Για να δούμε πως θα βγάλουμε τώρα το πρώτο κομμάτι που είναι πάντα το δύσκολο. Πω, πω, πω. Τι κομμάτι είναι αυτό πάλι, τι κομμάτι βγήκε. Λέω να του τρίψουμε από πάνω και λίγη λευκή σοκολάτα. Νομίζω πως φτάνει. Ακόμη ένα γλυκό που τρώγεται με χρυσό κουτάλι. Πω 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 πω. Ζουμερί ζουμερί. Mm. 
κουτάλι βυθίζεται σχεδόν χωρίς να το πιέσω. Mm. Πω. Πω, 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 τι έφτιαξα πάλι. Mm. Πω, 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 πω. Mm. Θάνατος. Και σπάει 9 το ζάχαρο και η πίεση 40. Μην το παίρνετε σοβαρά πλάκα κάνω. Αν ξεχάσατε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε την τώρα. Είναι εντελώς δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι και όταν ανεβάσω το επόμενο βίντεο θα πάρετε αμέσως ειδοποίηση. Αφήστε και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Ε, κάντε και 5-6 κοινοποιήσεις στους διαδικτυακούς σας φίλους. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά και όπως πάντα με αγάπη Παππού Στάσος. Μουσική